武忠君，你冷静听我说，是这样。经验丰富的技师非常少，而我们的技师都是刚刚从学校毕业出来的学生，难免会遭遇到麻烦。模范监狱，管理严格，所需要的人都要经过层层的审批。要想临时找一个技师。不是一件容易的事情，高参军，你可真会为自己开脱、啊。不干，我说的每一句话都是事实。好一个事实，高参军，你一直以来标榜了模范监狱的管理严格。你却把工厂交给那个老流氓段义才去管理，而你，却又闲情逸致的去收藏研究什么所谓的中国文化，啊？看看看，看看你这满屋琳琅满目的古玩字画，应该会有不少是段义才孝敬你的吧？冈村君，是不是段义才贿赂了你？所以你才留下了李仲明？没有，没有，绝对没有！我敢向天皇陛下发誓，绝无此事。留下李仲明是出于公务的需要。我向您保证，如果我们的技师掌握了全部的维修技能，我马上将李仲明遣走。冈村君，我再给你一个月的时间，到时候我希望看到你亲自把李仲明给我送走。嗨，嫂子，果然被你言中了。上海方面没有集中化学，总部把任务都推给了我们，可是就凭我们这几个人，上面没有尚德的消息，没有说就应该是没有问题。尚德是指挥官，就算上了战场也是条汉子。我们接下来该怎么办？你先给总部回电，就说我等已抱定必死之决心，坚决执行诛杀国贼之命令，绝不辜负党国和领袖的栽培。李先生，一个月时间够吗？我们都不想在这儿多待。这么大把握，我有活下去的渴望。李先生，一个月，我们真能出去啊？谋事在人，成事在天。李先生，李先生，慢点，怎么了？没事没事，你们上来歇会儿，我下去吧。不用了，靠近声比你劲儿大。我比那窦娥还冤呢！修道院底下是一个规格很高的古墓，高怀德他们肯定是要把古墓里的文物移走，我必须阻止他们。这是清朝乾隆年间的宫廷制造，这原料是麻豆。你看看，你看看那内画，简直就是精妙绝伦。
了。少废话，都出来！他们又干什么呀？玉皇，开始吧。是。大家听好了，下面监狱长要给大家训话。各位，我们伟大的魔幡监狱接受了一批从新津第二监狱、哈尔滨特别监狱转来的人犯，希望你们大家要和他们和睦相处。他们，你们的同窗。虽然对国家犯下了深重的罪孽，但是皇帝陛下还是以慈悲的胸怀包容了他们。希望大家要帮助他们深刻忏悔，共同改过。下面由看守长宣布新晋同窗的监号。二零九二，刘景川，三号；二零三零，周汉臣，七号。求求你们，求求你们，千万别听我们解释，千万别听我们解释。五零三零，高林，二十号。三零幺二。于自立，报告，我憋不住了，我要上厕所，等着。三零幺二，于自立，十五号，走。三零四八，马小伦，十七号。四零幺三，郭四宝，九号。新进来的是什么来？都是些重刑犯，有纵火的，有打死日本侨民的，干什么的都有。还有的，和您一样，是贪污犯。还好，爱不知道咱们什么事儿。小心无大错。昨天要不是上京城，咱们可就悬了。就是那小子，昨儿新来的，说认识。带我过来。兄弟们好，坐。你叫什么？高林。你认识我？对，我原来是边防十五旅的。跟老毛子干仗的时候见过你，我怎么一点印象也没有？啊，我原来在梁师长手下当过排长，开会的时候见过你。是梁中将。对，对对。晚上谢谢你了，要不是你喊那一嗓子，董冰山肯定把那个人安排到我的号子里了。我早就看出姓董的这小子没安好心，他就是想给别人添堵。他也知道哪个号子的不愿意要这帮人，带着脚镣一看就不好惹。我这么一嚷嚷，他就冲我来了。你号里新来的那个是什么路子？自称是个买卖人，说日本人要抢他的买卖，给他定了一个纵火犯的罪名。我打听了。大猎人，叫于自立。我们要加快速度，日本人不知道在玩什么花样，弄不好来不及了。我知道，不过欲速则不达，有点耐心。
大岛君，我交给你的事情，办妥了吗？全部办妥了。不过科长，我们现在还有必要费这个周折吗？如今华轩安已经摆脱了厉行社，只要此人一到，一切不都……大岛君，不要把事情想得那么简单。你以为华轩摆脱了厉行社就可以万事大吉了吗？还有共产党，还有，谁知道还会冒出什么人来？万一花仙出了问题，我们还有回旋的余地。模范监狱有大狱，所以我们要往里面多多派驻自己的人。明白了，科长，恕我直言，我们为什么不把此人直接放到北魏绝呢？中国有句俗话：“打草惊蛇。”懂吗约定时间已经超过十五分钟了，刘书记会不会出事了呀？啊！刘书记事情多，可能有什么事拖住了。别着急，咱们再等等。再等等？按照组织原则，只要一方没有按约定时间出现，就应该立刻取消联系。刘书记，是不是出什么事了？倒是没出什么事儿，有个尾巴被我给甩掉了。不过，这里的交通站不能再用了。不对呀、啊，我们这个联络站刚刚建立，怎么这么快就漏了？现在形势很复杂。我再强调一次，以后我们的联络方式和联络地址必须严格保密。记住，对所有人保密，对特派员也保密啊。对，除了我们三个以外，任何人都不能知道。可是。特派员是上级派来的，如果我们的行动连他都保密的话，那不脱离组织了吗？咱们成什么人了？按照组织原则，我们只对直接上级负责。刘书记这样做的没错，怎么成了脱离组织了？宝峰啊，你讲究原则是没错的，不过现在出现了新的情况，我们这么做也是对组织负责。什么情况？你还不知道吧？我们已经找到了表弟，表弟，刘书记，你不是说表弟已经死了吗？以前的情报有误，他还活着，他就是原满铁设备科科长黎仲明，现在被关押在模范监狱。我们也是刚知道，你们来。刘书记，都是我的工作没有做好，这话以后再说吧。宝凤，你先走，从后面出去，上梁阔大街。是。书记，我怎么觉得不对啊？我怎么看那两个尾巴有点眼熟啊？这就对了。怎么又对了？以后你就知道了啊！走，咱们俩从前面出去。我托人给张景辉送了金条，就是想让他帮您说句话，可没想到这小子昨天又把金条原封不动的给我送回来。哼，他当督办的时候，我就看出他不是个好鸟。现在，在日本人的眼里，他又是个大红人，他不可能为了咱们去得罪日本人。老爷子，我会另想办法的，您放心。嗯，现在帮会里的兄弟们，因为一点小事儿，都能刀枪相见。就怎么了？昨天在香堂，两拨人差点动手。要不是我及时赶到，你说这事儿万一要惊动了日本人，后果不堪设想啊！
现在寻龙无首，有人一挑子，火气上来了，压都压不住。敦明，到底他干什么呢？他啊，大师兄他，他身躯浅出，也没干什么。最近，帮会里的事情要多留点心，懂吗？我懂。我会尽快出去的。怎么出去？别问了，听信吧。说下集这半天了，怎么还不上来？是啊，该上来了。起来了，起来了，干嘛了？干嘛呢？你去查房。起来了，查房了，查房了。哎哎哎，快快快，让他快出来！李先生，快点，查房了，快出来！醒一醒，醒一醒，别做梦了。查房，快点，快！哎哎哎，起来了。起来了，起来了，查房了。你手干嘛呢？拿出来。韩首长，这几天总查房，是不是出什么事儿了？你挺喜欢打听事儿哈、啊，该问的问，不该问的别问。哎，起来了，起来了，查房了。我的一惊一乍的，吓得我胃都疼。这一天抽什么风，天天查好？应该是因为那些重刑犯。我觉得不是。是不是要搞什么特别输送呢？什么是特别输送啊？就是送到范家屯去，给幺零零部队做人体实验，打毒针呢、啊。咱们可真得快点，要不然可全完了。要是遭那个罪，还不如一头撞死啊！这里，李先生，是不是这里的问题？你说的这儿啊，是传动系统。这是德国的机器，德国的传动系统呢是不会出现问题。那是哪里的问题？问题主要是两点，首先。跟他背什么话呀？他万一学会怎么办呢？小日本的脑袋都是方方的。跟我来一趟。怎么了？出什么事了？什么事也没出，我就想知道怎么样了。什么怎么样？你装什么傻呀？耗子动，你到底怎么样了？挖着呢，挖着呢。我告诉你，千万别跟我耍花心眼子，你给我识相点，听着没有？放心吧，我不傻。我的事非常急，我得需要马上出去。马上？你有不是不知道，天天查耗子。我不管，要快，必须得快。老板啊，哎，老总。给我来一包老刀牌香烟。对不起，先生，没有了。没了？不会吧？我这前两天刚在这买的。先生，我后边还有别的好烟，要不你到里边看看？好。太守，恭候多时了。哎，这是怎么话说的呢？情况紧急，来不及联系，把这包烟交给我家掌柜的。哎，好好好。走。
看来老爷子有点着急啊，你得劝劝他。张局长，哎，跟我到值班室来一趟。碎碎的，我以为你要干什么？你以为我要杀你灭口啊？我告诉你，咱们都是中国人，我能那么做吗？快点看，最近日本人看得很紧。犯人这是正常的，你怕什么？董平山这小子疑心又太重，这可怎么办呢？告诉你，上次我没有防备，这一次我绝饶不了你。干什么？干什么？啊，看，看首长，行。来人，哎，把犯人先带回监室。走。我告诉你，这回看着看守长的面，我饶了你我。怎么回事？看守长，呃，最近我这手头有点紧，想整两个小钱儿，可这小子铁公鸡呀、啊，他根毛不拔，他又上赌场了。我，我这不是忍不住了吗？我跟你说过多少次了，吃喝玩乐的事儿我不管你，但是现在你是在日本人手底下当差，要处处谨慎小心。你没有单独提审犯人的权利。这日本人要是知道了你这身衣服，你还穿得住吗？我告诉你啊，在日本人面前，我可给你当了保人了。别给我找麻烦。必须要快，要不然都来不及了。昨天你还让我劝段玉才，怎么你今天也跟着上床？昨天是昨天，今天是今天，此一时彼一时。我们和你们的行动已经失败了，华贤马上就要打出了。消息可靠吗？我倒是希望他不可靠。老爷子，我看这两玩意儿没安好心呢。闭嘴吧，你懂什么呀？不对呀，我的宝石函应该早就到关东军司令部了，怎么一点消息都没有呢？你就别异想天开了，你那张破宝石函，那在日本人眼里。就是废纸一张，我看呐，连废纸都不如。日本人呐，肯定要在咱们中间找出一个共党来，就看谁中了一个头彩了。老许，许国杰，你说我说的对不对？好像不对。这不管怎么说，满洲国他总应该有法律吧？法律？你还相信法律啊？哎，一看呢，你就是满洲国，根本不懂政治。就是，我哪懂得这些呀？这位大哥说的对、啊，咱们都成亡国奴了，法律还有什么用？说出句大不敬的话，咱们康德皇帝都得听日本人。你是谁呀？李准明，你没觉得这是一场大戏啊？我们应该尽快的让它发展的高潮。看不出来，你还懂戏剧。不瞒你说，当年为了抓学生，我是硬着头皮听过几天文明戏。你觉得
这场戏是悲剧呢，还是喜剧呢？应该是一出国剧。朱燕老同志，呃，大家也都是为了工作，有些话呢，请你不要在意啊。<笑>怎么会呢？这些啊，我都懂。呃，对了，刘飞同志，上次我让李丽带着杨念去找你，可是没找到。李丽后来告诉我了，我个人认为，杨念现在还不符合加入党组织的条件，还是先放一放，观察观察吧。啊，哦，对了，最近有表弟的消息吗？啊，表弟？啊，还没有，我们还在查，呃，我们会查出来的。是时间，得抓紧呐！这边是堵墙，不得河洼，而且查好查的很紧，没机会动手。哟，长官，您辛苦了。哎，长官，咱们得想办法，别让他们查好，除非是闹出大一点的动静。闹出动静，他们就不查好了。如果有人闹事，日本人就会戒严，就会取消上供和放风，当然就不会查号了。我不同意，万一弄出乱子，局面不受控制，整个计划就会落空。到了这个份儿上，我得想个办法，要不然真的没机会了。哼，只能破釜沉舟了。真的不行。大家听好了，现在开始点名。客人到家了吗？客人还没到，可能迷路了。哦，明白了。您好，我是商会的，麻烦您给我订几张电影票。几点啊？五点的。最近你们两个一定要格外的小心。我已经不止一次的被特务跟踪了，我怀疑我们内部有鬼呀、啊。你们不要声张，一定要暗中调查，懂吗？好。
，嫂子，怎么回事？我也不知道怎么回事。刚才我看见窗外有可疑的人，我就出来了。什么？心中那小子敢阴你？可能是个圈套。还是小心为上。那小子要是敢耍心眼，我饶不了他。走吧。哎呀，忙着呢！咦，哟，长官怎么来了？没事没事，我路过这，哎，借个火。火，有有有，来来来，你也坐一坐。哎呀，这白菜可别熬过头啊！都是给饭吃的，来来来来，哎。好，你忙着吧。嗯，我走了啊。长官，你慢走啊。哎。哎。不能这么干，简直就是胡闹。可是时间来不及了。不管在什么情况下，都不能做这种无谓的牺牲。你想想看，这么闹，只能迫使敌人做出更严密的审查。如果上海真的派人来了，不管怎么样，都必须想别的办法。关键的时候要保持清醒的头脑，你一定要阻止他们闹事。谁再敢动手，谁要再敢动手，我让他在厕所里待一晚上。柯署长，肚子疼啊，他们还养家三儿，这不下去要死人的。行了行了，谁不一家三儿？你们俩看好了。是。往哪？往哪？往哪？好的，我我我蹲一会儿，蹲一会儿。好好好好，好的。对对对。山灯，秀恩爱，千万别落到日本鬼子手里啊！爹，什么山灯啊？大爹，爹。赵医生，赵医生，来了，来了。这是柯首长，难道有病人？是，耗子里的犯人都拉稀了，你去看看吧。犯人拉稀，你跑我这儿来干什么？他根本是吃了不干净的东西。你也不是不知道，这监狱食堂的卫生条件。你是医生，犯人拉肚子，你不该去看他吗？谁拉稀，你让他上我这儿来。好
好。那个自称叫“于自立”的家伙有问题，他认出你来了？没有，他吃饭的时候用手指头敲摩斯码，他在试探我们四个人。问题出在哪儿？他的手法过于熟练，像是报应员，不像是行动人员。你确定你没有暴露？应该没有，不过你要小心，这个人的来路非同寻常。是鱼饵吗？应该是，但是不知是谁投放的。是不是特委的人？不管是不是，用摩斯码说话的人都不能接触，因为很多人都懂摩斯码。难道特委已经丧失了基本的理智？我看呐、啊，是幺零零部队啊，给我们吃药了，拿我们做实验呢。你说什么呢？拉稀能做啥实验呢？你懂什么呀？好汉架不住三剖析呀，两天，倒了，喂狗，那没倒他，拉到幺零零部队，去做马路的，咋？开膛破肚啊？那才死的老惨了吧？老惨了。不能闹事儿，闹事儿太危险，鬼子有可能会搞通杀。不闹也是死，这是日本人的监狱。你号里那个于自立，你了解多少？不太了解。他这个人话很少。目前我们掌握的情况就是这些。魔幻监狱，绝不允许这种事情发生。犯人们都拉肚子，谁还来干活？马上把这件事情给我调查清楚！那么多人拉肚子，你们这帮主怎么帮的？跟以前没有什么区别，都是一样的。菜是谁送来的？是军医长指定的，干了两年多了，也没出过什么事情啊。有人指使你干过什么吗？没，没有，真的没有。这是魔方监狱啊，谁敢呢、啊？你最近见过段玉才吗？没有，没有，真的没有。那你见过谁？哦，我见过陆看守陆世强，头两天他到厨房来接过活。行了，下去吧。看，刘长。啊，怎么样，徐检察官？问出结果了吗？刚才监狱长还问我呢。嗯，也没什么结果，不过问题不大，恐怕是这个厨房卫生状况不佳引起的。哦。那就好。厨房消毒这个事儿，必须赵进先来干。他是医生啊，这小子最可气。这么多人拉肚子，我去找他，他居然不管，还甩脸子给我看。厨房消毒这个事儿，他要做不好，我得收拾他。您随便看一看，啊，老先生，我想跟您打听个人，您知道赵有田吗？没听说过。啊
是吃土的，就是挖坟的。不过，我好几年没见了。还得干一次，上天了，不行啊，这厨房可不能再去了，容易让人家怀疑啊。那就在食堂。今天晚上不是你值班吗？是啊，可可那药也没了。不可能，别耍小聪明。如果你不怕，那我就没辙了。这还没完了。监狱要是被烧毁，你我都得剖腹谢罪，马上扑灭。盛景成过来了吗？不知道，咱们只管跑，最好今天就能跑出去。啊！跑吗？哎！哎！你看到盛景成了吗？他被东北军的人拖到警卫室给办了。你怎么会在这儿？